వెల్కమ్ టు యువర్ వెరీ ఫేవరెట్ షో మై చాయిస్ మీ కాజల్తో ఈరోజు మన మై చాయిస్లో మనం వచ్చేసాము సూపర్ డూపర్ మూవీస్ ఎన్నో మన టాలీవుడ్కు అందించిన సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ బి గోపాల్ గారి ఇంటికి సో ఏమాత్రం లేట్ చేయకుండా మన మై చాయిస్లో ఆయన ఫేవరెట్ సాంగ్స్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు సో లెట్ స్టార్ట్ దిస్ హాయ్ గోపాల్ గారు నమస్తే ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను చాలా బాగున్నట్టు అనిపిస్తున్నారు నేను చాలా బాగున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సో ఈరోజు మా మన మై చాయిస్లో మీరు మీ ఫేవరెట్ సాంగ్స్ షేర్ చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారా వండర్ఫుల్ సో ముందుగా ఫేవరెట్ సాంగ్ అనగానే అంటే ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ ఒకటి ఉంటుంది అందరికీ ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ అనేది సో ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ సాంగ్ అనగానే ఫస్ట్ మీకు మైండ్లో వచ్చే సాంగ్ ఇది నాకు సమర సినిమా రెడ్లో అందాల ఆడబొమ్మ సాంగ్ ఓహో అందాల ఆడబొమ్మ అందాల ఆడబొమ్మ అందాల ఆడు అవును అది చాలా యాక్చువల్లీ అమ్మాయిలకి అమ్మాయిలని వివరించి పాడిన పాట కదా అందాల ఆడబొమ్మ అని మా బాలకృష్ణ గారు అంజలా చౌదరి సో బ్యూటిఫుల్ మణిశర్మ గారు మ్యూజిక్ సీతారాం శాస్త్రి గారు పాట రాశారు ఓకే ఎందుకు బికాస్ అది మీ సాంగ్ కాబట్ట లేకపోతే మీకు ఇష్టము మీది కాకపోయినా ఓకే నాకు ఇష్టము అన్నట్ట ఆ పాట నాకు ఎందుకు అంత ఇష్టం అంటే పాటగా చాలా బాగుంటుంది మణిశర్మ గారు మంచి మెలడీ సాంగ్ చేశారు సీతారాం శాస్త్రి గారు కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీగా రాశారు స్విట్జర్లాండ్లో తీసాం ఆ పాట పాట కూడా లారెన్స్ మాస్టర్ బాగా పిక్చరైజ్ చేశారు డ్యాన్స్ కంపోజింగ్ ఆ సాంగ్ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత కూడా సిచ్యువేషన్ బాగుంటుంది బాలకృష్ణ గారు అంజలా జవేరి ఇద్దరు చాలా అందంగా ఉన్నారు స్వామి గారి ఫోటోగ్రఫీ సాంగు సూపర్ హిట్ అయింది సినిమాకి బాగా హెల్ప్ అయింది తర్వాత గుంటూరులో ఎక్కడో ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది మ్యూజికల్ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంటే ఈ పాటలు పాడే వాళ్ళు అన్ని పాటలు పాడుతున్నారు కొంతసేపు చూసి ఒక డెబ్బై ఏళ్ళ ముసలామని లేచి అన్ని పాటలు పాడుతున్నారు మరి అందాల ఆడబొమ్మ ఎప్పుడు పాడతారు అని అడిగి అంత సూపర్ హిట్ అయింది మీ ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ మీరు మీరు కాకుండా అంటే ఆయన బాగా చేస్తారు అని ఒకరు ఉంటారు కదా డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ మా గురువు గారు రాఘవేంద్రరావు గారు రాఘవేంద్రరావు గారు ఓకే సో ఆయన డైరెక్షన్లో వచ్చిన ఒక సాంగ్ ఇది బాగా పిక్చరైజేషన్ చేశారు ఆయన సినిమాలో వచ్చిన సూపర్ హిట్ సాంగ్ జగదేక వీరుడు అతిలోక సుందర్లో చిరంజీవి గారు శ్రీదేవి అబ్బని కమ్మని దెబ్బ అబ్బని తీయని దెబ్బ దెబ్బ అంటే చాలా అంటే అసలు దశాబ్దం అన్ని ఎన్ని సినిమాలు వచ్చినా కానీ అవును ఆల్మోస్ట్ కొన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయింది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మోర్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అనుకుంటా స్టిల్ అయినా సరే ఇప్పటికేస్తే ఇప్పుడు చేసిన పాట లాగానే ఉంటుంది ఆ పాట వస్తే ఎప్పుడు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా చాలా బాగుంటుంది ఇళయరాజా గారు వేటూరు సుందరరామ్మూర్తి గారు మంచి బీటు మంచి లిరిక్ మంచి సాంగ్ పిక్చరైజేషన్ కూడా మా గురువు గారు అంత బ్రహ్మాండంగా చేశారు ఆ పాట అంటే నాకు చాలా ఇష్టం సో మీకు ఇలయరాజా కూడా చాలా ఇష్టం అని చెప్పారు సో ఆయన కాంబినేషన్ లో ఆయన చేసిన సాంగ్స్ లో మీకు నచ్చిన సాంగ్ ఇళయరాజా గారు చాలా ఉన్నాయి చాలా యాక్చువల్లీ ఆయన అయితే మ్యూజిక్ మేస్టర్ సో ఆయన మా సినిమాల్లోనే నేను బొబ్బిల్ రాజా చేశాను ఆయన తోటి బొబ్బిల్ రాజాకి లో ఐదు పాటలు ఉంటాయి ఐదు పాటలు నాకు బాగా ఇష్టమైన పాట బల్పం పట్టి బామ బళ్ళు బల్ప యాక్చువల్లీ మీరు మెలడీ కింగ్ లాగా అనిపిస్తున్నారు నాకు ఎందుకంటే మీరు చెప్పే పాటలన్నీ హిట్స్ హిట్ అంటే హిట్ 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 అని కూడా చెప్పలేము యాక్చువల్లీ అన్ని సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిన సాంగ్స్ చెప్తున్నారు సో ఓకే ఇది ఇళయరాజా గారు గ్రేట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అందుట్లో బల్పం పట్టి బామ బళ్ళు అసలు ఎక్స్ట్రాడినరీ హిట్ అవును వెంకటేష్ బాబు దివ్య భారతి అలాగే కన్యాకుమారి అని ఫస్ట్ టైం యానిమేషన్ సాంగ్ చేశాను అది కూడా బొబ్బిల్ రాజాలోనే వాళ్ళిద్దరూ మధ్యలో కోతులు రావటం స్కట్ స్నేక్ రావటం అట్లా ఆ పాట కూడా ఎక్స్ట్రా మీ ఫేవరెట్ మేల్ సింగర్స్ అడిగితే ఎవరుంటారు ఫస్ట్ లిస్ట్ లిస్ట్లో హిట్ లిస్ట్లో ఫస్ట్ ఎవరుంటారు ఫస్ట్ ఘంటసాల గారు ఘంటసాల గారు నేను చదువుకునేటప్పుడు తర్వాత నేను అసిస్టెంట్గా నాకు బాగా ఇష్టమైంది ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఎస్పి బాలసు ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు జయసుదాస్ గారు ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఆయన యాక్చువల్లీ ఆయన ఏ సాంగ్ పాడినా అల్టిమేట్గా ఉంటుంది సో ఒక సాంగ్ చెప్పడం కష్టం కానీ స్టిల్ ఒక్క ఫేవరెట్ ట్రాక్ అడిగితే మీరు ఏ సాంగ్ చెప్తారు అబ్బని కమ్మని దెబ్బ పాడింది ఆయనే తర్వాత 
అదేది ప్రేమాభిషేకంలో తర్వాత అడవిరాముళ్ళు ఆరేసుకోబోయి పారేసుకో కానీ శంకరాభరణంలో శంకర బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు నా సినిమాల్లో కూడా రౌడీ ఇన్స్పెక్టరు లారీ డ్రైవరు అట్లా అన్నీ చాలా పాటలు అంతకుముందు అయితే ఆయన పాడిన పాటల్లో రాశాను ప్రేమలేఖలన్నీ పాట ఉంది శ్రీదేవి అనే సినిమాలో ఆ పాట అంటే చాలా ఇష్టం ఎందుకు పర్టికులర్గా అదే పాట మీరు చెప్తున్నారు ఆయన ఆ పాట కానీ ఆ ట్యూన్ కానీ ఆయన పాడిన విధానం కానీ పాట కూడా సూపర్ హిట్ అట్లా ఆ పాట అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఓకే ఓకే ఇప్పుడు వచ్చిన సింగర్స్ ఇప్పుడు చాలా మంది కొత్త కొత్త సింగర్స్ వచ్చేసారు జయసుదాస్ గారు జయసుదాస్ గారు పాడిన పాటల్లో మాది అసెంబ్లీ రౌడీ అసెంబ్లీ రౌడీలో అందమైన వెన్నెలలో అందమైన మోహన్ బాబు గారు అద్భుతంగా యాక్ట్ చేశారు ఆ అందమైన వెన్నెలలో నా సాంగ్ జయసుదాస్ గారు ఎక్స్ట్రాడినరీ అంత బాగా పాడారు జయసుదాస్ గారు అంటే కూడా చాలా ఇష్టం నాకు అట్లా నాకు బ్రహ్మలో అడవిలో అన్న కలెక్టర్ గారు అన్నిట్లోనూ చాలా మంచి పాటలు పాడారు ఇప్పుడు వచ్చిన అంటే ఇప్పుడు వచ్చిన సింగర్స్లో ఒక సింగర్ ఫీమేల్ సింగర్ అంటే ఎవరు చెప్తారు గీతామాధురి బాగా పాడుతుంది గీతామాధురి ఓకే సో గీతామాధురి గారు పాడిన సాంగ్స్లో ఒక ఒక రెండు సాంగ్స్ చెప్పండి మిర్చిలో డార్లింగే డార్లింగే ఇద్దరు అమ్మాయిల్లో టాపు లేచిపోద్ది శ్రీమంతుల్లో దిమ్మ తిరిగే దుబాయ్ వెళ్ళి దుబాయ్ వెళ్ళి సెంటర్ తీసుకొచ్చిన ఏం తీసుకొచ్చినా సింగపూర్కి వెళ్ళి సింగపూర్ నుంచి పౌడర్ పౌడర్ మలేషియా నుంచి మల్లెపూలు అన్ని తీసుకొచ్చిన అమ్మాయి బాగా మన సినిమాలు బాగా పాడుతుంది తర్వాత జనతా గ్యారేజీలో పక్కా లోకల్ నేను పక్కా మాస్ గీతా మాధురి గారు కాకుండా ఇంకెవరైనా సుచిత్ర కూడా బాగా పాడుతుంది మంచి సాంగ్స్ పాడుతుంది ఓకే గీతా మాధురి కాకుండా సుచిత్ర గారు కూడా ఆల్ రైట్ సో సుచిత్ర గారు పాడిన సాంగ్స్ బిజినెస్ మ్యాన్ లా అనుకుంటా మహేష్ బాబు సినిమా ఓకే ఇది సార్ వచ్చారు వచ్చారు సార్ వస్తారు వస్తారు ఆ సాంగ్ సార్ వచ్చారు సార్ వస్తారు వస్తారు జత కలిసి శ్రీమంతుడు హస్కి వాయిస్ ఉంటది కదా సో బాగా యాప్ట్ అవుతుంది మంచి పాటలు పాడుతుంది సార్ వచ్చారు అంత ఇష్టం ఎందుకంటే పిక్చరైజేషన్ చాలా బాగా చేశారు తర్వాత చిన్న పిల్లలు కూడా పెద్దోళ్ళు కానీ నేను ఒక్కడిని ఉన్నా కానీ హమ్ చేసుకోవాలనిపించే సాంగ్ సార్ వచ్చారు ఓకే సో మీరు ఇంట్లో ఎప్పుడైనా ఒక్కరే ఉండి హమ్ చేసుకోవాలంటే మొత్తానికి ఈ సాంగ్ హమ్ చేసుకుంటారు సార్ వచ్చారు మీ ఫేవరెట్ చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా ఎక్కడికి వచ్చినా కానీ సార్ వచ్చారు అట్లా ప్రతి వాళ్ళకి ఆ మూమెంట్ అది పిక్చరైజేషన్ దినేష్ మాస్టర్ చేశాడు అట్లా పిక్చరైజేషన్ కానీ అంటే చిన్న పిల్లలు అంటే మరీ చిన్న పిల్లలు కూడా ఆ సార్ వచ్చారు బదులు కూడా తార వచ్చారు అవునవును అట్లా చాలా బాగుంది అప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ లో మీ ఫేవరెట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరు నాకు బాగా నచ్చిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మా మణి శర్మ గారు ఆయన చేసిన సాంగ్స్ లో మీకు ఇష్టమైన సాంగ్ ఎన్నని చెప్పను ఒకటి చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ ఒక్కటి చాలా ఒకటి చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవును ఆయన గురించి ఎంత మాట్లాడినా పోకిరి అన్ని సాంగ్స్ సూపర్ హిట్ మణి శర్మ గారు నాకు అన్ని సినిమాలు సూపర్ హిట్ ఇంద్ర దాయి దాయి దామ్మ బంబం బోలే రాధే గోవింద ఇంద్రాలో సరే సమరసింహారెడ్డిలో అందాల ఆడబొమ్మ నరసింహనాయుడు నిన్న కుట్టేసిన అదే ఆ పాట సో ఇప్పుడున్న మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ లో మీకు తమన్ గారు కూడా ఇష్టం అని చెప్పారు సో ఆయన కాంబినేషన్ లో వచ్చిన సాంగ్ తమన్ ఆయన చేసిన సాంగ్ తమన్ చేసిన సాంగ్స్ లో బిజినెస్ మ్యాన్ లో సార్ వచ్చారు పాట చాలా ఇష్టం తర్వాత దూకుళ్ళు మహేష్ బాబుది గురువారం గురువారం మార్చి ఒకటి ఆ పాట చాలా ఇష్టం తర్వాత కిక్కులు అటు చూడొద్దన్నా మాట్లాడద్దన్నా అట్లా అన్ని సినిమాలు బాగా చేస్తున్నాడు ఈ సాంగ్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి బాగా నచ్చినాయి నాకు ఓకే సో లిరిక్స్ వైజ్గా ఇప్పుడు లిరిక్స్ చాలా బాగా రాస్తారు అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఒకటి ఉంటుంది కదా మీకు యాజ్ అ డైరెక్టర్ సో మీకు నచ్చిన లిరిసిస్ట్ అప్పుడు వేటూరి గారు వేటూరి గారు అట్లా సిచ్యువేషన్ చెప్తే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో పాట రాసిచ్చేవాడు హాఫ్ అన్ అవర్లో అట్లా చాలా ఫాస్ట్గా 
తర్వాత సీతారామ శాస్త్రి గారు సీతారామ శాస్త్రి గారు బోనచంద్ర ఆయన కూడా నాకు ఎక్కువ రాశారు చాలా బాగా రాస్తారు సీతారామ శాస్త్రి గారు అయితే బొమ్మం బోలే దాయి దాయి దమ్మ ఆయన స్పెషాలిటీ ఏంటంటే డే టైం రాయారు పాటలు అంతకుముందు డే టైం రాసేవాళ్ళు రాను 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 డే టైం రాయటం మానేసి ప్రశాంతంగా ఉంటుంది చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంటుందని నైట్ నైన్కో టెన్కో స్టార్ట్ చేస్తారు ఆయన మూడును బట్టి ఫుల్ నైట్ కూర్చొని ఆయన పాట కంప్లీట్ అవ్వకపోతే రాస్తారు కొత్త విషయం తెలిసింది కొత్త విషయం అంతకుముందు మా సమరసింహారెడ్డి నరసింహనాయుడు అప్పుడైతే డే టైమే రాసేవాళ్ళు తర్వాత 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 ఆయన డే టైం అసలు రాయటం మానేశారు డే టైం పడుకుంటారు నైట్ టైం అంటే ఆయన మైండ్కి అంత ప్రశాంతంగా ఉంటుందని చెప్పి నైట్ టైమే ఫుల్ నైట్ పాట అవ్వకపోతే మేము కూడా ఆయనతో నైట్లు కూర్చున్నాడు తెల్లవారే వరకు అది సిక్స్ అయిపోద్ది అంటాడు అవ్వదు టెన్ కమర్షియల్ పాటలు ఎంత బాగా రాస్తారో క్లాసికల్ సాంగ్స్ కూడా అంత ఎక్స్ట్రాడినరీగా రాస్తారు ఇందాక నేను చెప్పిన అబ్బని కమ్మని దెబ్బ ఆయనే రాశారు అట్లా ఎన్ని పాటలు ఆయన చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయి చాలా ఆయన ఒకటి చెప్పాలంటే అది కష్టం అందులో శంకరాభరణం ఉంది అడవి రాముళ్ళు ఆరేసుకోబోయి పారేసుకో నాకు నా అన్ని సినిమాల్లో ఆయన రాశారు మీ ఫేవరెట్ హీరో అంటే మీరు అందరితో చేశారు చిరంజీవి గారితో చేశారు బాలకృష్ణ గారితో చేశారు వెంకటేష్ గారితో చేశారు అందరితో చేశారు అడగడం నేను అడిగితే మీకు చెప్పడం చాలా కష్టము కానీ మీ ఫేవరెట్ హీరో అంటే నేను అందరు హీరోలతో చేశాను అన్ అందరితో మంచి మంచి సాంగులు చేశాను మోహన్ బాబు గారితో అసెంబ్లీ రౌడీలో అందమైన వెన్నెలలోన బాలకృష్ణ గారితో లారీ డ్రైవర్ దగ్గర నుంచి నరసింహనాయుడు వరకు ఇందాక చెప్పిన అందాలాడ బొమ్మ కానీ నిన్న కుట్టేసిన అది కానీ చిలక కొట్టుడు కొడితే కానీ అట్లా చిరంజీవి గారితో స్టేట్ రౌడీలో అన్ని పాటలు సూపర్ హిట్ నాయి బొప్పీ లహరి గారు రాధా రాధా ఆ పాట కానీ తద్దిగిన తోమ్ ఆ పాట కానీ ఇంద్రాలు రాధే గోవింద బంబం బోలే అన్ని పాటలు అలాగే వెంకటేష్ బాబుతో బలపం పట్టి బామ బళ్ళు ఈ నేర్చుకుంటా కన్యాకుమారి అట్లా చిన్నరాయుడులో వెంకటేష్ బాబుతో రక్త తిలకం అట్లా అందరితో మీరు అదే గారితో అశ్వద్ధామ చేశాను హిందీకి వస్తే ఇందాక మీరు బపి లహరి గారు అన్నారు అండ్ నాకు తెలిసి మీరు హిందీ మూవీస్ కూడా చేశారు చేశాను సో హిందీ హిందీ మూవీస్లో మీకు ఒక ఫేవరెట్ సాంగ్ ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ నేను ఒక బపి లహరి గారు నా ఫస్ట్ హిందీ సినిమా ఇన్సాఫ్ కి ఆవాజ్లో లతా మంగేష్కర్ గారు గ్రేటెస్ట్ సింగర్ లతా మంగేష్కర్ గారు బాలు గారు బాలు గారు కలిసి ఒక పాట పాడారు వాదా కరో ఇరాదా కరో అట్లా మెలడీ సాంగ్ చాలా అది మేము పిక్చరైజేషన్ కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీగా చేసాం రామానాయుడు గారు అయితే ఆ పాట పిక్చరైజేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఎడిటింగ్ అయిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఆయనకి ఎవరన్నా కనిపిస్తే ఈ పాట చూపిస్తారండి అని చెప్పి ఎంతమందికి చూపెట్టారు ఆ పాట ఆయనకు అంత నచ్చింది ఆ పాట నైస్ అంటే ముందే ప్లాన్ చేసి ఆ సాంగ్ పిక్చరైజేషన్ కోసం అని థర్టీన్ కాస్ట్యూమ్స్ అనుకున్నాం థర్టీన్ లొకేషన్స్ ఒక షార్ట్ అయిపోతే ఒక లొకేషన్ ఒక డ్రెస్ థర్టీన్ డ్రెస్లు థర్టీన్ లొకేషన్లు అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళా రిపీట్ అవుతుంది అనమాట అట్లా ముందే ప్లాన్ చేసుకొని అట్లా తీసాము కేరళలో తీసాం మొత్తం ఆ పాట అనిల్ కపూర్ గారును రిచా శర్మ అని ఆ పాట కూడా చాలా బాగా వచ్చింది కిషోర్ కుమార్ గారు అంటే మహమ్మద్ రఫీ గారు అంటే కూడా చాలా ఇష్టం కిషోర్ కుమార్ గారు అంటే కూడా చాలా చాలా ఇష్టం నాకు ఆయన పాడిన పాట ఒక పాట చాలా ఇష్టం నాకు రాజేష్ ఖన్నా గారును హేమ మాలిని ఇద్దరు మోటార్ బైక్ మీద వెళ్తారు జిందగీ ఇక్సఫల్ హై సుహానా ఎంత సూపర్ హిట్ అంటే ఆ సాంగ్ ఒక హండ్రెడ్ డే హండ్రెడ్ అంటే రిపీట్ ఆడియన్స్ చూసిన వాళ్ళే మళ్ళీ వచ్చి ఒకసారి ఆ సాంగ్ చూసి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయేటంత సూపర్ హిట్ అయింది ఆ పాట అట్లా 
సో చాలా చక్కగా మీరు పాట అయితే పాడలేదు కానీ చాలా చక్కగా సాంగ్స్ చెప్పారు మీ ఫేవరెట్ సాంగ్స్ మన మై చాయిస్ వ్యూవర్కి మీ చాయిస్ సాంగ్స్ అన్నీ చాలా సూపర్గా షేర్ చేసుకున్నారు సో థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్ సార్ మీ వాల్యుబుల్ టైంలో కొంచెం టైం కేటాయించి నేను చక్కగా మీ ఫేవరెట్ సాంగ్స్ అన్నీ షేర్ చేసుకున్నారు మీరు ఇంకా మంచి మూవీస్ ఎన్నో చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అమ్మా మళ్ళీ అన్నీ మంచి ఇవన్నీ గుర్తు చేశారు కూడా చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ఓకే వ్యూవర్స్ చూసారు కదా ఈ రోజు మన మై చాయిస్ చూసి బాగా ఎంజాయ్ చేశారు కదా మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో ఇంకో సెలబ్రిటీ తోటి మీ ముందుకు వచ్చేస్తుంది మీ కాజల్ అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉందండి వనిత టీవీ బాయ్